打开你的搜寻记录，你刚刚在 Google 什么呢？台湾人几乎每天都会用 Google， 但是大家到底在搜些什么？演算法又是怎么样找到答案的呢？今天就让我们一起来聊聊 Google 搜寻吧。Hello， 大家好，我是志奇。你今天 Google 了吗？感冒问 Google， 天气问 Google， 不知道吃什么也可以问 Google。我们的生活几乎离不开 Google 大神。那虽然哦，大家都会嘲笑 Google 搜寻结果不准，像是搜寻头痛，结果是癌症；搜寻眼睛痛，结果是癌症；搜寻脚痛，结果还是癌症。但笑归笑，实际上呢，台湾人还是很爱 Google 的。根据2017年统计，高达 84% 台湾使用者每天都会使用 Google 搜寻，甚至有三成的人认为他们的生活当中不能够没有 Google 搜寻。那今天主题呢，是我们频道会员投票选出来的题目，我们会来看看几个冷知识：第一，大家最爱搜寻什么？第二 ，Google 是怎么样决定搜寻结果？第三，有哪些隐藏的彩蛋呢？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进行到工商服务时间。我算是躺平族。<笑>我算是微躺平吧，没什么好不躺平的，就躺平吧，躺下来很舒服。过去几年，全球年轻人似乎越来越不想努力了，受挫就躺平，这算什么正义啊？有人也开始担心，如果年轻人都选择躺平，会拖垮社会的发展。如果以组织、企业甚至国家社会的角度去看，它会有一个传染性。年轻人选择躺平，真的有理吗？台湾 GDP 超越韩国，领先亚洲，还被评选为最富有国家之一。实际 GDP 在成长，很生产出很多很多东西，可是那个东西是越来越廉价。现在的薪水能够买到的东西，跟二十年前其实是差不多的。有一些青年朋友会觉得，这消费者物价指数跟我的生活、跟我的开销是完全脱节。为了买房，台湾人不吃不喝的时间一直被拉长。全国不吃不喝买得起房的年数，就是房价所得比增加了五点三四年。跟都会区有房子的同才比起来，你人生奋斗的终点就是它的起点。为什么不躺平呢？你知道全球最常搜寻的关键字是什么吗？答案是 YouTube。好了，我知道你可能有点失望，这不是什么有趣的答案。但其实全球前十名的关键字呢，通通都是脸书、Gmail、亚马逊这些很常见的大网站。而至于台湾的排名，根据专家整理哦， 2 0 2 3年最多人搜寻的前三名分别是翻译、雅虎跟天气，第四名才是 YouTube。那比较特别的是，不论是哪一年的榜单，色色的网站几乎都会挤进前十名。呃，可以看到，大家在这方面的需求是非常稳定的。而另外呢，几年前 Google 有公布一份使用者搜寻行为报告，台湾人有问题的时候很爱用“怎么”跟“如何”这两个关键字。不过这两者的使用情境有点不一样，“怎么”比较常跟身体的病痛有关，在“怎么擦擦擦”的这个类别里面呢，前十名的热搜关键字，第一名就是“胃痛怎么办”。看起来台湾人真的很常吃坏肚子，其他呢还有像是头痛怎么办啊，鼻塞怎么办，筋痛怎么办，不管是哪里痛我都会问 Google。那么如何的使用情境就比较跟改变身体样貌有关，在如何叉叉的分类里面呢，前十名就有如何减肥、如何瘦小腿、如何让胸部变大、如何长高等等。可以看到很多在生活上面难以启齿的困扰，大家其实都会偷偷的跑去问 Google。为什么在搜寻栏打关键字 ，Google 马上就能够找到答案呢？它是怎么样排序网页的 ？Google 搜寻背后的演算法呢，叫做 Page Rank。它的核心概念呢，是由网站和网站之间连接数量的多寡，还有品质来帮网页打分数。举例来说呢 ，Page Rank 非常看重反向连接。如果一个网站被越多的外部网站引用分享网址，在 Google 的眼里，这个网站就越受欢迎，越有机会在搜寻结果当中排到前面。不过，关于演算法的其他细节呢 ，Google 都没有讲明白，只有透露影响排名的因子超过了上百项，像是关键字的位置就非常的重要。Google 会分析哦，关键字出现在标题、正文还是 Hashtag 出现的频率又有多高，来判断网页跟关键字的关联性。另外，发布时间也很重要，通常来说，越新发布的网页评分会越高，越有机会排在前面。而每隔几年呢 ，Google 演算法也会有重大的更新，就是2011年的熊猫演算法更新呢，是用来打击太多的广告或是内容重复的网页。2013年的蜂鸟演算法更新呢，则是加强了自然语言处理，让 Google 能够更好了解用户的查询意图。比如说呢，你打张志奇 ，Google 会判断你出错，自动的帮你调整成正确的张志奇，或是你忘记切换这个输入法，打成英文乱码，它一样可以看懂。
。而为了改进演算法呢 ，Google 每年都会进行至少五百次以上调整，最多的时候甚至一年破两三千次都有可能。你在找资料的时候，通常会找到第几页呢？根据研究，搜寻结果排第一位的网站呢，被点击率呢是 28%， 第二位呢是 16%， 第三位是 11%。但是如果是排在第二页的网站，被点击率只剩下 0.8%， 几乎没有人要看。所以对于网站来说呢，排名结果超级重要。如果想要成为前几名，最粗暴的方法就是当台币战士，砸钱买广告，让网页插队排在最前面。但如果不是花钱哦，就需要透过搜寻引擎最佳化，也就是 SEO， 透过一系列的技巧跟策略提升排名。举例来说呢，你是一位咖啡厅的老板，希望你的咖啡厅网站被更多人看到，你可以先分析关键字，找出顾客可能搜寻的词汇，像是拿铁啊、工作空间啊、插座等等，再把这些词汇放到网站里面，提高被找到的几率。再来，你可以整理网站，用清晰的栏位合理的分类，重新的编排架构，不止让读者好懂，也让演算法更容易看懂网站的内容。还有刚刚讲到了反向连接非常的重要。如果说有一个权威性的部落格在他的页面推荐了你的网站，也提供了网址，那么演算法就会认为你的网站很受欢迎，帮你提高排名。而其他关于 SEO 的技巧呢，还有很多，只要搞懂 SEO， 就能够让你的网站被更多人看见。有人觉得 Google 很赞，但也有很多人抱怨，为什么搜寻到的都是一些内容农场跟垃圾网站？会有这种状况，可能跟黑帽 SEO 有关。刚刚有说呢，网站可以靠着 SEO 提升排名，但有网站使用 SEO 的方法非常取巧。举几个例子哦，有一种老派的做法呢，是堆砌关键字，比如说一个餐厅的网站故意塞一大堆的好吃在菜单的网页上面，像是好吃白饭啊、好吃烫青菜、好吃干面等等。那虽然对于读者来说没有什么意义，却能够让演算法以为这家餐厅超好吃。而第二种技巧呢，是隐藏文字，把文字设成跟背景颜色相同，或者是使用超小的字体来让大量的关键词隐藏在网页上面。对于读者来说，他们看不到这些文字，但搜寻引擎却可以爬到这些内容。这种做法呢，就有可能骗到搜寻引擎，提高网页的排名。而第三种技巧呢，则是滥用反向连接，像是创造假的部落格推荐自己的网站，或是到处洗留言啊、贴网址等等。像是有的时候，我们会在各大的网站留言区看到有人贴线上赌城啊、成人网站的网址，这种事情它最大的目的哦，可能不是骗你上钩，而是骗过搜索引擎，让演算法以为这个网站被很多人推荐。那像是这些透过欺骗手段提高排名的技巧呢，都被称作是黑帽 SEO。不过呢 ，Google 对于使用黑帽 SEO 的网站也是深恶痛绝哦，他们不希望没有营养的内容网站霸占搜寻结果，破坏用户的体验。因此，每年演算法更新的重点也是扫荡黑猫 SEO。一旦发现网站使用不正当的手段冲排名 ，Google 就会寄出惩罚，可能是将网站降级，或者是完全的移出搜寻结果。有人说 ，Google 会刻意的操控搜寻的结果是真的吗？我们可以来看看几则新闻。2022年，韩国举办了亚洲七人制橄榄球赛，就有香港队出赛时呢，播放的竟然不是中国国歌的《义勇军进行曲》，而是反送中代表歌《愿荣光归香港》，场面一度非常的尴尬。之后，主办单位进行澄清，他们没有政治意图，是实习生放错歌了。因为如果用 Google 搜寻 Hong Kong National Anthem， 跑出来的前几名哦，都是《愿荣光归香港》。实习生没有想太多，下载了才会造成这个乌龙。气急败坏的香港政府呢，跑去找 Google 理论，要求修改搜寻结果，把正确的国歌置顶。但是 Google 表示，他们不会人为操控网络的自然排名，也不会删除搜寻结果，强硬的回绝了港府的要求。那我们现在去搜寻，也能够看到排序还是一样的。所以 Google 绝对不会介入搜寻结果啊，嗯，恐怕也不能这么说。2017年，欧盟对 Google 开出了一张791亿台币的天价罚单，理由是欧盟认为 Google 滥用市场垄断的地位，在搜寻结果当中偏袒自家 Google Shopping 比价服务，同时呢，还用演算法降低竞争对手在搜寻结果的排名。2019年，《华尔街日报》也揭露 ，Google 用演算法刻意的给其他大公司，像是 eBay 啊、亚马逊、脸书，制造更多的流量曝光。虽然 Google 反驳了这样质疑哦，但也没有提出其他有力的证据。不少专家就认为 ，Google 搜寻结果的公平性需要被打上一个问号。好的，那讲完比较硬的内容，最后我们来看一点轻松的。大家可能都听说过 ，Google 工程师呢很喜欢塞彩蛋在搜寻结果里面。比如说呢，你在 Google 首页输入 Google Gravity， 在按下好手气呢，网页上面的元素就被地心引力吸引，整个大崩坏。
。搜寻 Do a Barrel Roll 的话呢，网页就会原地旋转三百六十度。搜寻陨石的话呢，会突然飞来一颗陨石，坠落在你的网页上面。搜寻贪食蛇的话呢，你就可以进入小游戏，重温小时候的经典。输入 flip a coin 的话呢，可以召唤丢硬币的小工具。假设你不知道怎么做决定，身边又刚好没有硬币的话，它绝对能够帮助到你。其他还有很多很多的彩蛋，我们列在这边。至于会出现什么样的效果，这里呢就先不爆雷了，留一点点惊喜给大家喽。在进入管理以前呢，我们先特别感谢自己机器的所有会员哦，有了大家支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道。而且今天这支影片的主题就是会员投票选出来的哦，所以如果你愿意支持我们走得更远，或是有任何想要特别讨论议题，都欢迎加入我们的会员，每个月跟大家一起讨论票选有兴趣的主题。那我们原本呢，想要单纯讲讲 Google 搜寻冷知识哦，但老实说，有种越看越担心的感觉。根据统计，有 Google 搜寻引擎的全球市占率高达了九成，完全海放第二名的 Bing 啊，跟 Yahoo 等等对手。可以说，现在全球民众接受讯息的窗口，高度的仰赖 Google 演算法推荐的内容。这么庞大的权力，由一间公司掌控，真的安全吗？老实说，我们还是有点怕怕的。举个例子哦，很多人的朋友圈啊、社交圈建立在 Meta 底下的平台，像是脸书、Messenger、IG 上面。前阵子 Meta 全球大浪季的时候，大家才惊觉他们的社交网络完全停摆了。那么以接收资讯这块来说，如果大家现在的讯息来源都是 Google 啊，或是 Google 底下的 YouTube， 如果 Google 哪天停摆了，或是 Google 开始走偏，推波对于公众有害的内容，恐怕都会造成严重的负面影响。那么在想的时候，假设今天不用 Google， 大家会怎么样接收讯息呢？哪些是你信得过的讯息管道？那这些问题都可以提前思考哦。好的，那今天想问大家，你觉得 Google 搜寻的结果怎么样呢？哎，非常的精准，想找什么就有什么。谢谢 Google 大神。B 很烦哦，每次常用出来的都是一堆广告。C 内容农场呢还是太多了，没有很好用，我都改用病了。第一集他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 Google 搜寻的冷知识。此外呢，也可以点击这个地方看地图冷知识以及经典的愚人节计划。那么今天的这一期期《超市美告》段落，我们就明晚再见喽。